Moje jméno je Jan Štruk, jsem majitel galerie Brooks, která sídlí na náplavní ulici číslo 3, Praha 2, nedaleko Mánesa a nedaleko tančícího domu. A jsem, jsem rád, že můžu představit další vystavující v sérii našich autorských výstav, kterými jsme začali představovat umělce z celého světa, kteří spolupracují s naší galerií. Jsou to umělci z Indie, z New Yorku, z Velké Británie, samozřejmě i čeští tvůrci. A Kristýna Štár je jednou z nich. Nyní představuje svoje dílo pod názvem Labirint pro zkoumání. Zabývá se fenoménem labirintu a vytvořila pro tento účel, pro tuto výstavu přímo díla, která jsou pro tento prostor. Zabývá se tím fenoménem, který se objevil v civilizacích od starověku po dnešek a je jakýmsi osobním prozkoumáním tohoto fenoménu, který tohoto fenoménu, který je velice zajímavý, já bych jenom vyzvedl ten, kdy labirint je místo, kam se vchází a kde člověk nalézá svůj vnitřní klid a sebe sama v takovým meditativním rozpoložení, nalézá svůj klid a odchází z labirintu a je učištěn a odnešen. Takže to je jeden, jenom z, jenom z částeček toho pohledu na labirint, jak a jsem rád, že jsi se osobně osobně mezi námi. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. It's really about where you're literally you're standing in the world, 
and, and so you have these feet there, I mean, they're my feet, standing on the edge of the continent of North America. So this is the water washing down and covering or revealing the feet and how somebody standing at the edge of the continent can be a simple tourist or they can be a refugee that's arrived at the very end. This is clearly related to the, sort of, you know, the New York myth of the immigrant arriving by boat, arriving on the shores. Of course, in the USA, most places people just arrive by plane most of the time. But this is kind of about that idea of just kind of arriving at a, on a new shore and the different status um, that you can have. So it's meant to sort of evoke a passport travel document like this, except instead of your face, there are your feet and you're standing and then you have the line, then you've got to fill in, you know, you just kind of fill in, you fill it in, or the immigration officer or some authority fills in what your status is in the world. And it's kind of about how arbitrary that status is. labyrinths on, on the wall, these are actually all done on silk. So this is um, uh, silk organza that also has metallic fonts right. in the metal on the very fragile silk. And I just tear the silk and there are you know, threads and things hanging down that are very much about the edges in the same way that I tear the paper. And, and this one I made specifically for this window, the layers of the grid on the outside and the different layers of the window frame that I worked on was from the idea of the fragment and the overview of the city. So it's again a walk of the labyrinth. Like you could put on these shoes and walk out of the window and walk the labyrinth of 